അധ്യായം ഏഴ് അൽ ആറാഫ് മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് പരലോകത്ത് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് മുമ്പ് ചിലരെ അധിവസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആറാഫ് നാപ്പത്തി ആറ് നാപ്പത്തി എട്ട് സൂക്തങ്ങളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അധ്യായനാമം ആറാഫ് എന്നാകാൻ കാരണം അലിഫ് ലാം മീം സ്വാദ് നബിയെ നിനക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമത്രേ ഇത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതു മുഖേന നീ താക്കീത് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയുമാണത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക അവനു പുറമെ മറ്റു രക്ഷാധികാരികളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളെ നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലോ അവർ ഉച്ചയുറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്നു ഭവിച്ചു അവർക്ക് നമ്മുടെ ശിക്ഷ വന്നു ഭവിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അക്രമികളായിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറയുക മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ മുറവിളി എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ ആർക്കിടയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടുവോ അവരെ തീർച്ചയായും നാം ചോദ്യം ചെയ്യും അയക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാരെയും തീർച്ചയായും നാം ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ശരിയായ അറിവോടുകൂടി നാം അവർക്കു കാര്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്നത്തെ ദിവസം കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കിക്കണക്കാക്കുന്നത് സത്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരുടെ തുലാസുകൾ ഖനം തൂങ്ങിയോ അവരാണ് വിജയികൾ ആരുടെ തുലാസുകൾ ഖനം കുറഞ്ഞുവോ അവരാണ് ആത്മനഷ്ടം നേരിട്ടവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ നേരെ അവർ അന്യായം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമത്ര അത് നിങ്ങൾക്കു നാം ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനം നൽകുകയും നിങ്ങൾക്കവിടെ നാം ജീവിത മാർഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നാം മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദമിനെ പ്രണമിക്കുക അവർ പ്രണമിച്ചു ഇബിലീസ് ഒഴികെ അവൻ പ്രണമിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലായില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സുജൂത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിനക്കെന്ത് തടസ്സമായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദമിനേക്കാൾ ഉത്തമനാകുന്നു എന്നെ നീ അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവനെ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണിൽ നിന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുക ഇവിടെ നിനക്ക് അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല തീർച്ചയായും നീ നിന്യരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം വരെ നീ എനിക്ക് അവധി നൽകണമേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നീ അവധി നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ വഴിപിഴപ്പിച്ചതിനാൽ നിന്റെ നേരായ പാതയിൽ മനുഷ്യർ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പിന്നീട് അവരുടെ മുന്നിലൂടെയും അവരുടെ പിന്നിലൂടെയും അവരുടെ വലതു ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ഇടതു ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും അവരിൽ അധിക പേരെയും നന്ദിയുള്ളവരായി നീ കണ്ടെത്തുന്നതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്യനും തള്ളപ്പെട്ടവനുമായിക്കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കൂ അവരിൽ നിന്ന് വല്ലവരും നിന്നെ പിൻപറ്റുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആദമേ നീയും നിന്റെ ഇണയും കൂടി ഈ തോട്ടത്തിൽ താമസിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് നിന്ന് തിന്നുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും അക്രമികളിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും എന്നും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അവരുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി പിശാജ് അവർ ഇരുവരോടും ദുർമന്ത്രണം നടത്തി 
അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുവരെയും വിലക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇരുവരും മലക്കുകളായി തീരുമെന്നതുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിത്യവാസികളായി തീരുമെന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും ഗുണകാക്ഷികളിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് അവരോട് അവൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരെയും വഞ്ചനയിലൂടെ അവൻ തരം താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അവർ ഇരുവരും ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രുചി നോക്കിയതോടെ അവർക്കവരുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു ആ തോട്ടത്തിലെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവർ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ശരീരം പൊതിയാൻ തുടങ്ങി അവർ ഇരുവരെയും വിളിച്ച് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞു ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിലക്കിയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും പിശാജ് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷ ശത്രുവാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് തന്നെ അക്രമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരികയും കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നഷ്ടം പറ്റിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകൂ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലർക്ക് ശത്രുക്കളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വാസസ്ഥലമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം വരെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആദം സന്തതികളെ നിങ്ങൾക്കു നാം നിങ്ങളുടെ ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ മറക്കാൻ ഉതകുന്ന വസ്ത്രവും അലങ്കാര വസ്ത്രവും നൽകിയിരിക്കുന്നു ധർമ്മനിഷ്ഠയാകുന്ന വസ്ത്രമാകട്ടെ അതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളിൽപ്പെട്ടതത്രേ അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതുപോലെ പിശാജ് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ അവർ ഇരുവരുടെയും ഗോപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി അവൻ അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രം എടുത്തു നീക്കുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായും അവനും അവന്റെ വർഗക്കാരും നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് പിശാചുക്കളെ നാം മിത്രങ്ങളാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവർ വല്ല നീചവൃത്തിയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ അതിൽ നിലകൊള്ളുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് അത് എന്നുമാണവർ പറയുക നബിയെ പറയുക നീചവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയേയില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണോ പറയുക എന്റെ രക്ഷിതാവ് നീതി പാലിക്കാനാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ആരാധനാ വേളയിലും അഥവാ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളെ ശരിയാം വിധം അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തുകയും കീഴ്വണക്കം അവന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ അവൻ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയതുപോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടങ്ങുന്നതാകുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തെ അവൻ നേർവഴിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗമാകട്ടെ വഴിപിഴക്കാൻ അർഹരായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് പിശാചുക്കളെയാണ് അവർ രക്ഷാധികാരികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചവരാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദം സന്തതികളെ എല്ലാ ആരാധനാലയത്തിങ്കലും അഥവാ എല്ലാ ആരാധനാ വേളകളിലും നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദുർവ്യയം ചെയ്യരുത് ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയേ ഇല്ല നബിയെ പറയുക അള്ളാഹു അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കളും വിശിഷ്ടമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും നിഷിദ്ധമാക്കിയതാരാണ് പറയുക അവ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ അവർക്കു മാത്രമുള്ളതുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്കു വേണ്ടി അപ്രകാരം നാം തെളിവുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു പറയുക എന്റെ രക്ഷിതാവ് നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യക്ഷമായതും പരോക്ഷമായതുമായ നീചവൃത്തികളും അധർമ്മവും ന്യായം കൂടാതെയുള്ള കയ്യേറ്റവും യാതൊരു പ്രമാണവും അള്ളാഹു ഇറക്കിത്തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനെ 
അവനോട് നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കു വിവരമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതും മാത്രമാണ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ അവധിയുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ അവധി വന്നെത്തിയാൽ അവർ ഒരു നാഴിക നേരം പോലും വൈകിക്കുകയോ നേരത്തെ ആക്കുകയോ ഇല്ല ആദം സന്തതികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പക്ഷം അപ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും നിലപാട് നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാരോ അവർക്ക് യാതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും അവയുടെ നേരെ അഹങ്കാരം നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാരോ അവരാണ് നരകാവകാശികൾ അവർ അതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയോ അവന്റെ തെളിവുകളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയോ ചെയ്തവനേക്കാൾ കടുത്ത അക്രമി ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ രേഖയിൽ തങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഓഹരി അത്തരക്കാർക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ് അവസാനം അവരെ മരിപ്പിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ദൂതന്മാരായ മലക്കുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ എവിടെ അവർ പറയും അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി കളഞ്ഞു തങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായിരുന്നുവെന്ന് അവർക്കെതിരായി അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു പറയും ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമായി നിങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഓരോ സമൂഹവും അതിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ സഹോദര സമൂഹത്തെ ശപിക്കും അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലെ പിൻഗാമികൾ അവരുടെ മുൻഗാമികളെ പറ്റി പറയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ വഴി തെറ്റിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കണമേ അവൻ പറയും എല്ലാവർക്കും ഇരട്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരിലെ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളോട് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ല ആകയാൽ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും അവയുടെ നേരെ അഹങ്കാരം നടിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്കുവേണ്ടി ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയേ ഇല്ല ഒട്ടകം സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുവരെ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല അപ്രകാരമാണ് നാം കുറ്റവാളികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അവർക്ക് നരകാഗ്നിയാലുള്ള മെത്തയും അവരുടെ മീതക്കൂടി പുതപ്പുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്രകാരമാണ് നാം അക്രമികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരാണ് സ്വർഗാവകാശികൾ അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഒരാൾക്കും അയാളുടെ കഴിവിൽ പെട്ടതല്ലാതെ നാം ബാധ്യതയേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ആ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളിലുള്ള ഉൾപ്പകയെല്ലാം നാം നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് അവരുടെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ പറയുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ച അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നേർവഴി പ്രാപിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൂതന്മാർ തീർച്ചയായും സത്യവും കൊണ്ടാണ് വന്നത് അവരോട് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാ സ്വർഗം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ അതിന്റെ അവകാശികളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗാവകാശികൾ നരകാവകാശികളോട് വിളിച്ചു പറയും ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി കണ്ടെത്തിയോ അവർ പറയും അതെ അപ്പോൾ 
ഒരു വിളംബരക്കാരൻ അവർക്കിടയിൽ വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അക്രമികളുടെ മേലാകുന്നു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടയുകയും അത് വക്രമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പരലോകത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മേൽ ആ രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അവരുടെ ലക്ഷണം മുഖേന അവർ തിരിച്ചറിയും സ്വർഗാവകാശികളോട് അവർ വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ ഉയരത്തുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അവർ അത് ആശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ നരകാവകാശികളുടെ നേരെ തിരിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളെ നീ അക്രമികളായ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കരുത് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ ലക്ഷണം മുഖേന അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ചില ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നതും നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നതും നിങ്ങൾക്കെന്തൊരു പ്രയോജനമാണ് ചെയ്തത് ഇക്കൂട്ടരെ പറ്റിയാണോ അള്ളാഹു അവർക്കൊരു കാരുണ്യവും നൽകുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവരോടാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ യാതൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നരകാവകാശികൾ സ്വർഗാവകാശികളെ വിളിച്ചു പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം വെള്ളമോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപജീവനത്തിൽ നിന്ന് അല്പമോ നിങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അവർ പറയും സത്യനിഷേധികൾക്ക് അള്ളാഹു അത് രണ്ടും തീർത്തും വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് തങ്ങളുടെ മതത്തെ വിനോദവും കളിയുമാക്കി തീർക്കുകയും ഐഹിക ജീവിതം കണ്ട് വഞ്ചിതരാവുകയും ചെയ്തവർക്ക് അതിനാൽ അവരുടേതായ ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നത് അവർ മറന്നു കളഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ അവർ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ ഇന്ന് അവരെ നാം മറന്നു കളയുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അവർക്കു നാം കൊണ്ടുവന്നുകൊടുത്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവുമത്ര അത് അതിലുള്ളത് പുലർന്നുകാണുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതുമാണോ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് അതിനെ മറന്നുകളഞ്ഞവർ അതിന്റെ പുലർച്ച വന്നെത്തുന്ന ദിവസത്തിൽ പറയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൂതന്മാർ സത്യവും കൊണ്ടു തന്നെയാണ് വന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വല്ല ശുപാർശക്കാരുമുണ്ടോ അതല്ല ഞങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചയക്കപ്പെടുമോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവർ നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചു അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചിരുന്നതെല്ലാം അവരെ വിട്ട് പോയി കളയുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആറു ദിവസങ്ങളിലായി അഥവാ ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹുവാകുന്നു എന്നിട്ടവൻ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു രാത്രിയെ കൊണ്ട് അവൻ പകലിനെ മൂടുന്നു ദ്രുതഗതിയിൽ അത് പകലിനെ തേടി ചെല്ലുന്നു സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും തന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കു വിധേയമാക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അറിയുക സൃഷ്ടിപ്പും ശാസനാധികാരവും അവനു തന്നെയാണ് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു മഹത്വപൂർണനായിരിക്കും താഴ്മയോടുകൂടിയും രഹസ്യമായിക്കൊണ്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിധി വിട്ടുപോകുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുക തന്നെയില്ല ഭൂമിയിൽ നന്മ വരുത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അവിടെ നാശമുണ്ടാക്കരുത് ഭയപ്പാടോടുകൂടിയും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയും നിങ്ങൾ അവനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം സൽക്കർമ്മകാരികൾക്ക് സമീപസ്ഥമാകുന്നു അവനത്ര 
തന്റെ അനുഗ്രഹമായ മഴയ്ക്കു മുമ്പായി സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ ആ കാറ്റുകൾ ഭാരിച്ച മേഘത്തെ വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർജീവമായ വല്ല നാട്ടിലേക്കും നാം അതിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടുപോകുകയും എന്നിട്ടവിടെ വെള്ളം ചൊരിയുകയും അതുമൂലം എല്ലാതരം കായ്കനികളും നാം പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നാം മരണപ്പെട്ടവരെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നവരായേക്കാം നല്ല നാട്ടിൽ അതിലെ സസ്യങ്ങൾ അതിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുമതിയോടെ നന്നായി മുളച്ചു വളരുന്നു എന്നാൽ മോശമായ നാട്ടിൽ ശുഷ്കമായിക്കൊണ്ടല്ലാതെ സസ്യങ്ങൾ മുളച്ചു വരികയില്ല അപ്രകാരം നന്ദി കാണിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു നൂഹിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിലേക്ക് നാം അയക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ആരാധിക്കുവിൻ അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവവുമില്ല തീർച്ചയായും ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസത്തെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിലെ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നീ പ്രത്യക്ഷമായ ദുർമാർഗത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു എന്റെ ജനങ്ങളെ എന്നിൽ ദുർമാർഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദൂതനാകുന്നു എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഉപദേശിക്കുകയുമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പലതും അബ്ബാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം നൽകപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനം നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും നാം കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ നാം മുക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും അവർ അന്ധരായ ഒരു ജനതയായിരുന്നു ആദ് സമുദായത്തിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരനായ ഹൂദിനെയും അയച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ആരാധിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് സൂക്ഷ്മത പുലർത്താത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിലെ സത്യനിഷേധികളായ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നീ എന്തോ മൗഢ്യത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു തീർച്ചയായും നീ കള്ളം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ എന്നിൽ യാതൊരു മൗഢ്യവുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദൂതനാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ഗുണകാക്ഷിയുമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയതിനാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് നോഹിന്റെ ജനതയ്ക്കു ശേഷം നിങ്ങളെ അവൻ പിൻഗാമികളാക്കുകയും സൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക വികാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർത്തുനോക്കുക അബ്ബാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രാപിക്കാം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ ആരാധിച്ചിരുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളയുവാനും വേണ്ടിയാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് നീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോ നീ സത്യവാൻമാരിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ഹൂദ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയും കോപവും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഭവിക്കുകയായി 
നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും പേരിട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതും അള്ളാഹു യാതൊരു പ്രമാണവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ചില ദൈവനാമങ്ങളുടെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളുക തീർച്ചയായും ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും നമ്മുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരെ നാം മുരടോടെ മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു സമൂദ് സമുദായത്തിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരൻ സ്വാലഹിനെയും നാം അയച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവി അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവവുമില്ല നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണത് ആകയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നടന്നു തിന്നുവാൻ നിങ്ങൾ അതിനെ വിട്ടേക്കുക നിങ്ങൾ അതിന് ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടും ആത് സമുദായത്തിനു ശേഷം അവൻ നിങ്ങളെ പിൻഗാമികളാക്കുകയും നിങ്ങൾക്കവൻ ഭൂമിയിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിത്തരികയും ചെയ്ത സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുക അതിലെ സമതലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സൗദങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു മലകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുനോക്കുക നിങ്ങൾ നാശകാരികളായിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിൽപ്പെട്ട അഹങ്കാരികളായ പ്രമാണിമാർ ബലഹീനരായി കരുതപ്പെട്ടവരോട് അതായത് അവരിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു സ്വാലിഹ് തന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഏതൊന്നുമായി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അഹങ്കാരം കൈക്കൊണ്ടവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതൊന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അതിനെ ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അവർ ആ ഒട്ടകത്തെ അറുകൊല ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു സ്വാലിഹ നീ ദൈവദൂതന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് നീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൊണ്ടുവാ അപ്പോൾ ഭൂകമ്പം അവരെ പിടികൂടി അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കമിഴ്ന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നവരായിരുന്നു അനന്തരം സ്വാലിഹ് അവരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു തരികയും ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയുമുണ്ടായി പക്ഷേ സതുപദേശികളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ലൂത്തിനെയും നാം അയച്ചു അദ്ദേഹം തന്റെ ജനതയോട് നിങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ലോകരിൽ ഒരാളും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ നീചവൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക സ്ത്രീകളെ വിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്തു തന്നെ നിങ്ങൾ കാമവികാരത്തോടെ ചെല്ലുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ അതിരുവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാകുന്നു ഇവരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇവർ പരിശുദ്ധി പാലിക്കുന്ന ആളുകളാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയുടെ മറുപടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒഴിച്ചുള്ള കുടുംബക്കാരെയും നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു നാം അവരുടെ മേൽ ഒരു തരം മഴ വർഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കുറ്റവാളികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കുക മതിയൻകാരിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരനായ ഷായ്ബിനെയും അയച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ 
നിങ്ങൾ അളവും തൂക്കവും തികച്ചു കൊടുക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കമ്മി വരുത്തരുത് ഭൂമിയിൽ നന്മ വരുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അവിടെ നാശമുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം ഭീഷണിയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടും ആ മാർഗം വക്രമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പാതകളിലെല്ലാം ഇരിക്കുകയും അരുത് നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ വർധനവ് നൽകിയത് ഓർക്കുകയും നാശകാരികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തൊന്നുമായി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ അള്ളാഹു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക അവനത്ര തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഉത്തമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിലെ അഹങ്കാരികളായ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു ഷ്വായ്ബേ തീർച്ചയായും നിന്നെയും നിന്റെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളെയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ മടങ്ങി വരിക തന്നെ വേണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ മാർഗത്തെ വെറുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ മടങ്ങണമെന്നോ നിങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മടങ്ങി വരാൻ ഞങ്ങൾക്കു പാടില്ലാത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അറിവ് എല്ലാ കാര്യത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മേലാണ് ഞങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നീ സത്യപ്രകാരം തീർപ്പുണ്ടാക്കണമേ നീയാണ് തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഉത്തമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിലെ സത്യനിഷേധികളായ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഷുഐബിനെ പിൻപറ്റുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അതുമൂലം നിങ്ങൾ നഷ്ടക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ ഭൂകമ്പം പിടികൂടി അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്ത് കമിഴ്ന്നു വീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഷുഐബിനെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയവരുടെ സ്ഥിതി അവരവിടെ താമസിച്ചിട്ടേയില്ലാത്ത പോലെയായി ഷുഐബിനെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയവർ തന്നെയായിരുന്നു നഷ്ടക്കാർ അനന്തരം അദ്ദേഹം അവരിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ജനങ്ങളെ തീർച്ചയായും എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കെ സത്യനിഷേധികളായ ജനതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തിനു ദുഃഖിക്കണം ഏതൊരു നാട്ടിൽ നാം പ്രവാചകന അയച്ചപ്പോഴും അവിടത്തുകാരെ ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും കൊണ്ട് നാം പിടികൂടാതിരുന്നിട്ടില്ല അവർ വിനയമുള്ളവരായി തീരാൻ വേണ്ടി അത്ര അത് പിന്നെ നാം വിഷമത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൗഖ്യം മാറ്റിവെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു വളർന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ദുരിതവും സന്തോഷവുമൊക്കെ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നാം അവരെ പിടികൂടി ആ നാടുകളിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുകയും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാം അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നാം അവരെ പിടികൂടി എന്നാൽ ആ നാടുകളിലുള്ളവർക്ക് അവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതിനെ പറ്റി അവർ നിർഭയരായിരിക്കുകയാണോ ആ നാടുകളിലുള്ളവർക്ക് അവർ പകൽ സമയത്ത് കളിച്ചു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും അവർ നിർഭയരായിരിക്കുകയാണോ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്ത്രത്തെപ്പറ്റി തന്നെ അവർ നിർഭയരായിരിക്കുകയാണോ എന്നാൽ നഷ്ടം പറ്റിയ ഒരു ജനവിഭാഗമല്ലാതെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ തന്ത്രത്തെപ്പറ്റി നിർഭയരായിരിക്കുകയില്ല പഴയ അവകാശികൾക്കു ശേഷം ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശികളായി തീരുന്നവർക്ക് നാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായി നാം ശിക്ഷ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന ബോധം അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുകയില്ലേ നാം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മുദ്രവെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ഒന്നും കേട്ടു മനസ്സിലാക്കാത്തവരായിത്തീരും ആ നാടുകളുടെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ ചിലത് നാം നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് അവരിലെ കയക്കപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയുണ്ടായി എന്നിട്ടും മുമ്പ് അവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയിരുന്നതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായില്ല സത്യനിഷേധികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിന്മേൽ അപ്രകാരം അള്ളാഹു മുദ്രവെക്കും അവരിൽ അധിക പേർക്കും കരാറു പാലിക്കുന്ന സ്വഭാവം നാം കണ്ടില്ല തീർച്ചയായും അവരിൽ അധിക പേരെയും ധിക്കാരികളായി തന്നെയാണ് നാം കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് അവരുടെയൊക്കെ ശേഷം മൂസായെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി ഫിർ അവന്റെയും അവന്റെ പ്രമാണിമാരുടെയും അടുക്കലേക്ക് നാം നിയോഗിച്ചു എന്നാൽ അവർ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളോട് അന്യായം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ആ നാശകാരികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് മൂസ പറഞ്ഞു ഫിർ അവനെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ലോകരക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദൂതനാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യമല്ലാതൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ എന്റെ കൂടെ അയക്കൂ ഫിർ അവൻ പറഞ്ഞു നീ തെളിവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാം നീ സത്യവാന്മാരിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂസ തന്റെ വടി താഴെയിട്ടു അപ്പോഴതാ അത് ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ സർപ്പമാകുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ കൈ പുറത്തെടുത്തു കാണിച്ചു അപ്പോഴതാ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അത് വെള്ളയായി കാണുന്നു ഫിർ അവന്റെ ജനതയിലെ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു ഇവൻ നല്ല വിവരമുള്ള ജാലവിദ്യക്കാരൻ തന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് അവർ ഫിർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവനും ഇവന്റെ സഹോദരനും താങ്കൾ കുറച്ച് ഇടകൊടുക്കുക നഗരങ്ങളിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ ആളുകളെ അയക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ വിവരമുള്ള ജാലവിദ്യക്കാരെയും അവർ താങ്കളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ ജാലവിദ്യക്കാർ ഫിർ അവന്റെ അടുത്തു വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ജയിക്കുന്നവരെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണല്ലോ ഫിർ അവൻ പറഞ്ഞു അതെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ സാമീപ്യം നൽകപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ ഒന്നുകിൽ നീ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാകാം ഇടുന്നത് മൂസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊള്ളുക അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ അവർ ആളുകളുടെ കണ്ണുകെട്ടുകയും അവർക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു വമ്പിച്ച ഒരു ജാലവിദ്യയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് മൂസാക്ക് നാം ബോധനം നൽകി നീ നിന്റെ വടി ഇട്ടേക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ ആ വടിയത അവർ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതിനെ വിഴുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ സത്യം സ്ഥിരപ്പെടുകയും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അവർ പരാജയപ്പെടുകയും അവർ നിസ്സാരന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തു ആ ജാലവിദ്യക്കാർ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവരായി വീഴുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു ലോകരക്ഷിതാവിൽ ഞങ്ങളിതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു മൂസായുടെയും ഹാറൂന്റെയും രക്ഷിതാവിൽ ഫിർ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഈ നഗരത്തിലുള്ളവരെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി 
നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢതന്ത്രം തന്നെയാണിത് അതിനാൽ വഴിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്നായി ഞാൻ മുറിച്ചു കളയുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ച അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിലേക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണല്ലോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നീ ക്ഷമ ചൊരിഞ്ഞു തരികയും ഞങ്ങളെ നീ മുസ്ലിങ്ങളായിക്കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഫിർ അവന്റെ ജനതയിലെ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുവാനും താങ്കളെയും താങ്കളുടെ ദൈവങ്ങളെയും വിട്ടുകളയുവാനും താങ്കൾ മൂസായേയും അവന്റെ ആൾക്കാരെയും അനുവദിച്ചു വിടുകയാണോ ഫിർ അവൻ പറഞ്ഞു നാം ഇസ്രായേലിയരുടെ ആൺമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അവരിലെ സ്ത്രീകളെ ജീവിക്കാൻ വിടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായും നാം അവരുടെ മേൽ സർവാധിപത്യമുള്ളവരായിരിക്കും മൂസ തന്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് സഹായം തേടുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാകുന്നു അവന്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ അത് അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു പര്യവസാനം ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദൂതനായി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പും താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നതിനു ശേഷവും ഞങ്ങൾ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മൂസ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ അവൻ അനന്തരാവകാശികളാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ നോക്കുന്നതാണ് ഫിർ അവന്റെ ആൾക്കാരെ വരൾച്ചയുടെ കൊല്ലങ്ങളും വിളകളുടെ കമ്മിയും കൊണ്ട് നാം പിടികൂടുകയുണ്ടായി അവർ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അവർക്കൊരു നന്മ വന്നാൽ അവർ പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് തന്നെയാണിത് ഇനി അവർക്ക് വല്ല തിന്മയും ബാധിച്ചുവെങ്കിലോ അത് മൂസായുടെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ശകുനപ്പിഴയാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ല അവരുടെ ശകുനം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ തന്നെയാകുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മായാജാലത്തിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തവുമായി നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വന്നാലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം വെട്ടുകിളി പേൻ തവളകൾ രക്തം എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ നാം അയച്ചു എന്നിട്ടും അവർ അഹങ്കരിക്കുകയും കുറ്റവാളികളായ ജനതയായിരിക്കുകയും ചെയ്തു ശിക്ഷ അവരുടെ മേൽ വന്നു ഭവിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാർ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ശിക്ഷ അകറ്റിത്തരുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ച എന്നാൽ അവർ എത്തേണ്ടതായ ഒരു അവധി വരെ നാം അവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ അകറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അവരതാ വാക്ക് ലംഘിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ശിക്ഷാ നടപടിയെടുത്തു അങ്ങനെ അവരെ നാം കടലിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞു അവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു കളയുകയും അവയെപ്പറ്റി അശ്രദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമത്രേ അത് അടിച്ചൊതുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ജനതയ്ക്ക് നാം അനുഗ്രഹിച്ച കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ നാം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിൽ അവർ ക്ഷമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഉത്തമമായ വചനം നിറവേറുകയും ഫിർ ഔനും അവന്റെ ജനതയും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും അവർ കെട്ടി ഉയർത്തിയിരുന്നതും നാം തകർത്തു കളയുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ നാം കടൽ കടത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി 
എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഭജനമിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ അടുക്കൽ അവർ ചെന്നെത്തി അവർ പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ ഇവർക്ക് ദൈവങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ദൈവത്തെ നീ ഏർപ്പെടുത്തി തരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാകുന്നു തീർച്ചയായും ഈ കൂട്ടർ എന്തൊന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവോ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിഷ്ഫലവുമാകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെയാണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവനാകട്ടെ നിങ്ങളെ ലോകരിൽ വെച്ച് ഉത്കൃഷ്ടരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ ജീവിക്കാൻ വിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫിർ അവന്റെ കൂട്ടരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കടുത്ത പരീക്ഷണമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് മൂസാക്ക് നാം മുപ്പത് രാത്രി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുകയും പത്ത് കൂടി ചേർത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിശ്ചയിച്ച നാൽപ്പത് രാത്രിയുടെ സമയപരിധി പൂർത്തിയായി മൂസ തന്റെ സഹോദരനായ ഹാറൂനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ജനതയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ എന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുകയും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുകയും കുഴപ്പക്കാരുടെ മാർഗം പിന്തുടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക നമ്മുടെ നിശ്ചിത സമയത്തിന് മൂസ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മൂസ പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ ഞാൻ നിന്നെയൊന്ന് നോക്കിക്കാണട്ടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കാണുകയില്ല തന്നെ എന്നാൽ നീ ആ മലയിലേക്ക് നോക്കൂ അത് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉറച്ചു നിന്നാൽ വഴിയെ നിനക്കെന്നെ കാണാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് പർവ്വതത്തിന് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ അവൻ പൊടിയാക്കി മൂസ ബോധരഹിതനായി വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസികളിൽ ഒന്നാമനാകുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ എന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംസാരം കൊണ്ടും തീർച്ചയായും നിന്നെ ജനങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയത് സ്വീകരിക്കുകയും നന്ദിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും നാം മൂസാക്ക് പലകകളിൽ എഴുതിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് സതുപദേശവും എല്ലാ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണവും നാം പറഞ്ഞു അവയെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അവയിലെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിന്റെ ജനതയോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ധിക്കാരികളുടെ പാർപ്പിടം വഴിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ന്യായം കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരം നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചുകളയുന്നതാണ് എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തവും കണ്ടാലും അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുകയില്ല നേർമാർഗം കണ്ടാൽ അവർ അതിനെ മാർഗമായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല ദുർമാർഗം കണ്ടാൽ അവരത് മാർഗമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും അവയെപ്പറ്റി അവർ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണിത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും പരലോകത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെയും നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞവരാരോ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായിരിക്കുന്നു അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമല്ലാതെ അവർക്കു നൽകപ്പെടുമോ മൂസായുടെ ജനത അദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുക്രയിടുന്ന ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെ സ്വരൂപത്തെ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ചു അതവരോട് സംസാരിക്കുകയില്ലെന്നും അവർക്ക് വഴി കാണിക്കുകയില്ലെന്നും അവർ കണ്ടില്ലേ അതിനെ അവർ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുകയും അതോടെ അവർ അക്രമികളാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
അവർക്ക് ഖേദം തോന്നുകയും തങ്ങൾ പിഴച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരികയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നഷ്ടക്കാരിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും കുപിതനും ദുഃഖിതനുമായിക്കൊണ്ട് തന്റെ ജനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് മൂസ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയ ശേഷം എന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യം വളരെ ചീത്ത തന്നെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ കൽപ്പന കാത്തിരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടിയോ അദ്ദേഹം പലകകൾ താഴെയിടുകയും തന്റെ സഹോദരന്റെ തല പിടിച്ച് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയുടെ മകനെ ജനങ്ങൾ എന്നെ ദുർബലനായി ഗണിച്ചു അവരെന്നെ കൊന്നേക്കുമായിരുന്നു അതിനാൽ എന്നോട് കയർത്തുകൊണ്ട് നീ ശത്രുക്കൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് ഇടവരുത്തരുത് അക്രമികളായ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യരുത് മൂസ പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ എനിക്കും എന്റെ സഹോദരനും നീ പൊറത്തു തരികയും ഞങ്ങളെ നീ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ നീ പരമകാരുണികനാണല്ലോ കാളക്കുട്ടിയെ ദൈവമായി സ്വീകരിച്ചവരാരോ അവർക്കു തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്നുള്ള കോപവും ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ നിന്യതയും വന്നു ഭവിക്കുന്നതാണ് കള്ളം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നവർക്കു നാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അപ്രകാരമത്ര എന്നാൽ തിന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നിട്ടതിനുശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതിനുശേഷം ഏറെ പൊറത്തുകൊടുക്കുകയും കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു മൂസായുടെ കോപം അടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദിവ്യ സന്ദേശമെഴുതിയ പലകകൾ എടുത്തു അവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവുമാണുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് മൂസ തന്റെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത് പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് ഉഗ്രമായ കുലുക്കം അവർക്ക് പിടിപെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ അവരെയും എന്നെയും നിനക്ക് നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ മൂഢന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ അത് നിന്റെ പരീക്ഷണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതുമൂലം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നീ പിഴവിലാക്കുകയും നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നീ നേർവഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു തരികയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നീയാണ് പൊറുക്കുന്നവരിൽ ഉത്തമൻ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കാരുണ്യമാകട്ടെ സർവവസ്തുക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിക്കുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതായത് തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ആ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത പ്രവാചകനായ ദൈവദൂതനെ അഥവാ മുഹമ്മദ് നബിയെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് ആ കാരുണ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവരോട് അദ്ദേഹം സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് അനുവദനീയമാക്കുകയും ചീത്ത വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഭാരങ്ങളും അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന വിലങ്ങുകളും അദ്ദേഹം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുകയും സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
ആ പ്രകാശത്തെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർ തന്നെയാണ് വിജയികൾ പറയുക മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്കെല്ലാമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാകുന്നു ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും ആധിപത്യം ഏതൊരുവനാണോ അവന്റെ ദൂതൻ അവനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല അവൻ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ ദൂതനിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ അതെ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ വചനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആ പ്രവാചകനിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് നേർമാർഗം പ്രാപിക്കാം മൂസായുടെ ജനതയിൽ തന്നെ സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർഗദർശനം ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് തന്നെ നീതി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അവരെ നാം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായി അഥവാ സമൂഹങ്ങളായി പിരിച്ചു മൂസായോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനത കുടിനീർ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് നിന്റെ വടികൊണ്ട് ആ പാറക്കല്ലിൽ അടിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നാം ബോധനം നൽകി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടു നീർച്ചാലുകൾ പൊട്ടി ഒഴുകി ഓരോ വിഭാഗക്കാരും തങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി നാം അവർക്ക് മേഘത്തണൽ നൽകുകയും മന്നായും കാടപ്പക്ഷികളും നാം അവർക്ക് ഇറക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് തിന്നുകൊള്ളുക എന്ന് നാം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ധിക്കാരം നിമിത്തം നമുക്ക് അവർ ഒരു ദ്രോഹവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർ ദ്രോഹം വരുത്തിവെച്ചിരുന്നത് അവർക്കു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുകയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് നിന്ന് തിന്നുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ പാപമോചനത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണവാതിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കു നാം പൊറത്തു തരുന്നതാണ് സൽക്കർമ്മകാരികൾക്ക് വഴിയെ നാം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ട സന്ദർഭവും ഓർക്കുക അപ്പോൾ അവരിലുള്ള അക്രമികൾ അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വാക്കുമാറ്റി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ അക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നാം അവരുടെ മേൽ ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു ശിക്ഷ അയച്ചു കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ പട്ടണത്തെപ്പറ്റി നീ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അതായത് ശബ്ദത്ത് ദിനം അഥവാ ശനിയാഴ്ച ആചരിക്കുന്നതിൽ അവർ അതിക്രമം കാണിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭത്തെപ്പറ്റി അവരുടെ ശബ്ദത്ത് ദിനത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിനു മീതെ തല കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തു വരികയും അവർക്ക് ശബ്ദത്ത് ആചരിക്കാനില്ലാത്ത ദിവസത്തിൽ അവരുടെ അടുത്ത് അവ വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സന്ദർഭം അവർ ധിക്കരിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി അപ്രകാരം നാം അവരെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുകയോ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അവരിൽപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ ഞങ്ങൾ അപരാധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു വേള അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചെന്നും വരാമല്ലോ എന്നാൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അവർ മറന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നവരെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അക്രമികളായ ആളുകളെ അവർ ധിക്കാരം കാണിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നാം കഠിനമായ ശിക്ഷ മുഖേന പിടികൂടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരോട് വിലക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം അവർ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നാം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിന്ദന്മാരായ കുരങ്ങന്മാരായിക്കൊള്ളുക ഇസ്രായേല്യരുടെ മേൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരെ അവർക്ക് ഹീനമായ ശിക്ഷ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭവും ഓർക്കുക തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതിവേഗം ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നവനാണ് തീർച്ചയായും അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമത്ര
ഭൂമിയിൽ അവരെ നാം പല സമൂഹങ്ങളായി പിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സദ്വൃത്തരുണ്ട് അതിന് താഴെയുള്ളവരും അവരിലുണ്ട് അവർ മടങ്ങേണ്ടതിനായി നാം അവരെ നന്മകൾ കൊണ്ടും തിന്മകൾ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അനന്തരം അവർക്ക് ശേഷം അവരുടെ പിൻഗാമികളായി ഒരു തലമുറ രംഗത്തു വന്നു അവർ വേദത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശമെടുത്തു ഈ നിസ്സാരമായ ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങളാണ് അവർ കൈപ്പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പൊറത്തുകിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വിഭവം അവർക്ക് വന്നു കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അവരത് സ്വീകരിച്ചേക്കും അള്ളാഹുവെപ്പറ്റി സത്യമല്ലാതെ ഒന്നും അവർ പറയുകയില്ലെന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അവരോട് ഉറപ്പ് മേടിക്കപ്പെടുകയും അതിലുള്ളത് അവർ വായിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നാൽ പരലോകമാണ് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ വേദഗ്രന്ഥത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ ആ സൽക്കർമ്മകാരികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയില്ല തീർച്ച നാം പർവ്വതത്തെ അവർക്കുമീതെ ഒരു കുടയെന്നോണം ഉയർത്തി നിർത്തുകയും അതവരുടെ മേൽ വീഴുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭം ഓർക്കുക നാം പറഞ്ഞു നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരായേക്കാം നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ആദം സന്തതികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുതുകുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരെ തന്നെ അവൻ സാക്ഷി നിർത്തുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭം ഓർക്കുക അവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലയോ അവർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കും എന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവർക്കുശേഷം സന്തതി പരമ്പരകളായി വന്നവർ മാത്രമാണ് എന്നിരിക്കെ ആ അസത്യവാദികൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കും എന്നതിനാൽ അപ്രകാരം നാം തെളിവുകൾ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു അവർ മടങ്ങിയേക്കാം നാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഊരിച്ചാടുകയും അങ്ങനെ പിശാജ് പിന്നാലെ കൂടുകയും എന്നിട്ട് ദുർമാർഗികളുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്ത ഒരുവന്റെ വൃത്താന്തം നീ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മൂലം അവന് ഉയർച്ച നൽകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അത് ശാശ്വതമാണെന്ന ഭാവേന തിരിയുകയും അവന്റെ തന്നിഷ്ടത്തെ പിൻപറ്റുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവന്റെ ഉപമ ഒരു നായയുടേത് പോലെയാകുന്നു നീ അതിനെ അക്രമിച്ചാൽ അത് നാവ് തൂക്കിയിടും നീ അതിനെ വെറുതെ വിട്ടാലും അത് നാവ് തൂക്കിയിടും അതാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയവരുടെ ഉപമ അതിനാൽ അവർക്ക് ഈ കഥ വിവരിച്ചു കൊടുക്കൂ അവർ ചിന്തിച്ചെന്ന് വരാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയും സ്വദേഹങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദ്രോഹം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഉപമ വളരെ ചീത്ത തന്നെ അള്ളാഹു ഏതൊരാളെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നുവോ അവനാണ് സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവൻ അവൻ ആരെ പിഴവിലാക്കുന്നുവോ അവരാണ് നഷ്ടം പറ്റിയവർ ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ധാരാളം പേരെ നാം നരകത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സുകളുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് അവർ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് അവർ കണ്ടറിയുകയില്ല 
അവർക്ക് കാതുകളുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് അവർ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുകയില്ല അവർ കാലികളെപ്പോലെയാകുന്നു അല്ല അവരാണ് കൂടുതൽ പിഴച്ചവർ അവർ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും നല്ല പേരുകളുണ്ട് അതിനാൽ ആ പേരുകളിൽ അവനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊള്ളുക അവന്റെ പേരുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയുക അവർ ചെയ്തു വരുന്നതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് വഴിയെ നൽകപ്പെടും സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർഗദർശനം നൽകുകയും അതനുസരിച്ച് തന്നെ നീതി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം നാം സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞവരാകട്ടെ അവരറിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ നാം പടിപടിയായി പിടികൂടുന്നതാണ് അവർക്കു ഞാൻ ഇടകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും എന്റെ തന്ത്രം സുശക്തമാണ് അവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയില്ലേ അവരുടെ കൂട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ ആധിപത്യ രഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഏതൊരു വസ്തുവെപ്പറ്റിയും അവരുടെ അവധി അടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയും അവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയില്ലേ ഇനി ഈ ഖുർആാന് ശേഷം ഏതൊരു വൃത്താന്തത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരുവനെ അള്ളാഹു പിഴവിലാക്കുന്നുവോ അവനെ നേർവഴിയിലാക്കാൻ പിന്നെ ആരുമില്ല അവരുടെ ധിക്കാരത്തിൽ അന്ധമായി വിഹരിച്ചു കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു അവരെ വിട്ടേക്കുന്നതുമാണ് അന്ത്യസമയത്തെപ്പറ്റി അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അതെപ്പോഴാണ് വന്നെത്തുന്നതെന്ന് പറയുക അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് എന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ മാത്രമാകുന്നു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും അത് ഭാരിച്ചതായിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വരികയില്ല നീ അതിനെപ്പറ്റി ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവനാണെന്ന മട്ടിൽ നിന്നോടവർ ചോദിക്കുന്നു പറയുക അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അധികം ആളുകളും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നബിയെ പറയുക എന്റെ സ്വന്തം ദേഹത്തിന് തന്നെ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ വരുത്തൽ എന്റെ അധീനത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതൊഴികെ എനിക്ക് അദൃശ്യകാര്യമറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ധാരാളം ഗുണം നേടിയെടുക്കുമായിരുന്നു തിന്മ എന്നെ ബാധിക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു താക്കീതുകാരനും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമറിയിക്കുന്നവനും മാത്രമാണ് ഒരൊറ്റ സത്തയിൽ നിന്നു തന്നെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയവനാണവൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഇണയെയും അവനുണ്ടാക്കി അവളോടൊത്ത് അവൻ സമാധാനമടയുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവൾ ലഘുവായ ഒരു ഗർഭഭാരം വഹിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ അതുമായി നടന്നു തുടർന്ന് അവൾക്ക് ഭാരം കൂടിയപ്പോൾ അവർ ഇരുവരും അവരുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾക്കു നീ ഒരു നല്ല സന്താനത്തെ തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവർക്കൊരു നല്ല സന്താനത്തെ നൽകിയപ്പോൾ അവർക്കവൻ നൽകിയതിൽ അവർ അവന് പങ്കുകാരെ ഏർപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നത് യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാത്തവരെയാണോ ആ ആരാധ്യർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ് അവർക്കൊരു സഹായവും ചെയ്യാൻ ആ പങ്കാളികൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല സ്വദേഹങ്ങൾക്കു തന്നെ അവർ സഹായം ചെയ്യുന്നതുമല്ല നിങ്ങൾ അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നതുമല്ല നിങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നാലും 
നിങ്ങൾ നിശബ്ദത പാലിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സമമാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ദാസന്മാർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ അവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൂ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ സത്യവാദികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നടക്കാൻ കാലുകളുണ്ടോ അവർക്ക് പിടിക്കാൻ കൈകളുണ്ടോ അവർക്ക് കാണാൻ കണ്ണുകളുണ്ടോ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കാതുകളുണ്ടോ നബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കെതിരായി തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു കൊള്ളുക എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇട തരേണ്ടതില്ല തീർച്ചയായും ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചവനായ അള്ളാഹുവാകുന്നു എന്റെ രക്ഷാധികാരി അവനാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമേൽക്കുന്നത് അവന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊന്നും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സ്വദേഹങ്ങൾക്ക് തന്നെയും അവർ സഹായം ചെയ്യുകയില്ല നിങ്ങൾ അവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ കേൾക്കുകയില്ല അവർ നിന്റെ നേരെ നോക്കുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം എന്നാൽ അവർ കാണുന്നില്ല താനും നീ വിട്ടുവീഴ്ച സ്വീകരിക്കുകയും സദാചാരം കൽപ്പിക്കുകയും അവിവേകികളെ വിട്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ചെയ്യുക പിശാചിൽ നിന്നുള്ള വല്ല ദുഷ്പ്രേരണയും നിന്നെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവോട് ശരണം തേടുക തീർച്ചയായും അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് തീർച്ചയായും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരെ പിശാചിൽ നിന്നുള്ള വല്ല ദുർബോധനവും ബാധിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവെപ്പറ്റി ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് അപ്പോഴതാ അവർ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവരാകുന്നു എന്നാൽ ആ പിശാചുക്കളുടെ സഹോദരങ്ങളെയാവട്ടെ അവർ ദുർമാർഗത്തിൽ അയച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ അധർമ്മത്തിൽ ഒട്ടും കമ്മി വരുത്തുകയില്ല നീ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും നിനക്ക് തന്നെ അത് സ്വയം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിക്കൂടെ നബിയെ പറയുക എന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ബോധനം നൽകപ്പെടുന്നതിനെ പിൻപറ്റുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളും വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവുമാണ് ഈ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ലഭിച്ചേക്കാം വിനയത്തോടും ഭയപ്പാടോടും കൂടി വാക്ക് ഉച്ചത്തിലാകാതെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുക നീ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകരുത് തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കലുള്ളവർ അഥവാ മലക്കുകൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അഹംഭാവം നടിക്കുകയില്ല അവർ അവന്റെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കുകയും അവനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു